ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ലൈവ് ബ്ലോഗിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം സ്റ്റാറ്റിക്കൽ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്നൊരു പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നാൽപ്പത് മാർക്കിനാണ് നമുക്കറിയാം പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നാല് സെഷനായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ നാല് സെഷനായിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക ഏകദേശം ഒരു മോഡൽ കാണിച്ച് തരാമെന്നുള്ളൂ കുറേ പേര് ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എ മെഷീൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു ഡെലിവർ പാക്കറ്റ് ഓഫ് ഗിവൺ വെയ്റ്റ് കുറച്ച് വെയ്റ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ടെൻ സാമ്പിളാണ് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ സാമ്പിൾ ഓരോന്നിലും അഞ്ച് വീതം റെക്കോർഡഡ് ഉണ്ട് ഡാറ്റകൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പയർ എ മീൻ ചാർട്ട് എക്സ് ബാർ ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ആർ ചാർട്ട് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എസ് ക്യൂ സിയിൽ എസ് ക്യു സിയിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ തിയറി പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തതാണ് ഇതെങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഉടനെ വരും ഈ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് അപ്ലോഡ് ആവും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് രണ്ട് ഇതിൽ സെക്ഷൻ എയിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ എ നമുക്ക് ഫുൾ ഗ്രാഫാണ് സെക്ഷൻ ടൂവിൽ വരുന്നത് എയും ബിയും ഉണ്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് കുറച്ച് ഡാറ്റ തന്നിട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ റെപ്രസെൻ്റ് ദ ഡാറ്റ യൂസിങ് സ്യൂട്ടബിൾ ഡയഗ്രം സ്യൂട്ടബിൾ ഡയഗ്രം നമുക്ക് യോജിച്ച ഏത് ഡയഗ്രം വരക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ വരക്കാം സബ് ഡിവിഡേഡ് വരക്കാം പെർസെൻറ്റേജ് വരക്കാം ഓക്കെ സബ് അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും മൾട്ടിപ്പിൾ ഡയഗ്രം ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഇതിന് പറ്റിയ ഒരു ഡയഗ്രം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ രണ്ട് ബി ഉണ്ട് അതായത് എയും ബിയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ സെക്ഷൻ എയിൽ നിന്ന് ഈ നാലിനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അത് ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് എയും ബിയും ചെയ്യും രണ്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എയും ബിയും ചെയ്യുക ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈ ഡയഗ്രാം വരക്കാനാണ് പൈ ഡയഗ്രാം വരക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ വെച്ച് വരക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചാനൽ നോക്കിയാൽ കാണാം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം വരക്കാനാണ് ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം വരക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഡാറ്റ അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോഗ്രാം വരക്കുക പിന്നെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എയും ബിയും ഉണ്ട് എ സ്കാറ്റർ പ്ലോട്ട് വരക്കാനും ബി എന്താണ് റെപ്രസെൻ്റ് ദ ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്യാൻ ബാർ ഡയഗ്രാം സിമ്പിൾ ബാർ ഡയഗ്രാം വരക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് നമ്മളെ ചാനൽ നോക്കി ഞങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാലെണ്ണമാണ് സെക്ഷൻ എയിൽ നിന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ എയിൽ നിന്ന് നാലിനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് ഒരു മത്സര ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കുട്ടിക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇതുപോലെ സെക്ഷൻ ബിയിൽ നിന്നും നാലിനത്തിൽ ഒന്നുണ്ടാവും സെക്ഷൻ ബിയിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ വരുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇൻറ്റർവെൽ ഫൈവ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടൊരു ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നതാണ് അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ സെക്ഷൻ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് ആൻഡ് കോട്ടൽസ് കാണാനാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് കാണാനുള്ളതാണ് അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ വരുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ഡാറ്റ തന്നിട്ട് നോർമൽ ഡാറ്റയാണ് മീൻ മുന്നൂറ് അതുപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഡാ ഈ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നോർമലിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി കാണാനാണ് നോം ഡോട്ട് ഡിസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രാജുവേറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പ്രോബിലിറ്റി ഉള്ളത് അതുപോലെ ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബൈനോമിയൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇതുപോലെ ചിലപ്പോൾ പോയിസോൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരും ഇങ്ങനെയാണ് സെക്ഷൻ ബിയിൽ ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുപോലെ സെക്ഷൻ ഡി സെക്ഷൻ സി ആണ് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് സെക്ഷൻ സിയിൽ ഇന്ന് ഇതുപോലെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ഉണ്ടാവുക ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ത്രീ ഇയർലി മൂവിങ് ആവറേജ് കാണാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ സോറി നമ്മളെ ഡാറ്റ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ നമുക്ക് മൂവിയർ മൂവിങ് ആവറേജ് കാ
പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലുള്ള വാല്യൂ കാണാൻ വയോണക്സ് ചെയ്യുന്ന അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണിത് വയോണക്സും ഈ റിഗ്രഷൻ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഫിറ്റിംഗ് ഒക്കെ അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് വയോണക്സ് കാണുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇതിലും വരിക വയോണക്സ് കാണുന്നത് എക്സ് വൺ വൈൽ മാത്രമാണ് ചെറിയൊരു മാറ്റമുള്ളത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർഡർ മാറ്റി എൻ്റർ ചെയ്യും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വിശദമായ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഇങ്ങനെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ സിയിലുള്ളത് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ ഡി ആണ് സെക്ഷൻ ഡിയിൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആകെ നമുക്ക് ഓരോ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീതം അങ്ങനെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ വൈവ അതുപോലെ പ്രാക്ടിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് നാൽപ്പത് മാർക്ക് കിട്ടുക ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് എ ടെസ്റ്റ് വെതർ ദർ ഈസ് എനി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി സെയിൽസ്മാൻ അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി എ ബി സി ഡി നാല് സെയിൽസ്മാൻ ഉണ്ട് അപ്പം നാല് ഡാ സാമ്പിൾ ഡാറ്റ ഉണ്ട് അപ്പം നാല് ആവറേജുകൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാവുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ആണെങ്കിൽ സെഡ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ നാലിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ അതിലധികം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് എഫ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അനോവ അനോവ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അനോവ ഇത് കോളം വൈസ് ആണ് ഡാറ്റ തന്നത് അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കോളം ആക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ അനോവ ചെയ്യാൻ പറ്റും അനോവൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെ തന്നെ ചെയ്യും പിന്നെ അടുത്തത് ടു ക്ലാസ്സസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് എ ക്ലാസ് ബി ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സെക്ഷൻ ഡി ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് കാര്യമായിട്ട് ടെസ്റ്റ് വെതർ ദർ ഈസ് എനി ഡി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ആവറേജ് അപ്പോൾ എച്ച് നോട്ട് മ്യൂ വൺ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ടു എച്ച് വൺ മ്യൂ വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ടു ആണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലെവലിൽ ആൽഫ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ചോദിക്കും അത് വൺ ടൈലാണ് ലെസ് ദാൻ ചോദിക്കും അത് വൺ ടൈലാണ് ഇവിടെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലാസ് എ ക്ലാസ് ബി നേരത്തെ പോലെ ലാനോവയിലാണെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി നാല് ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എ ക്ലാസ് എ ക്ലാസ് ബി രണ്ടെണ്ണം ആണുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ജെഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ജെഡ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ജീന്യൂമക് ജീന്യൂമറിക് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ് ചെയ്യുക കാൽക്കുലർ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല ജീന്യൂമറിക് കാൽ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ ഇവിടെ പ്രത്യേകത രണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തേതിൻ്റെ ഡാറ്റേൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് രണ്ടാമത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേരിയൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും വേരിയൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് കാണാം ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ ഒന്നാമത്തേൻ്റെ വേരിയൻസ് കിട്ടും ഇതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ രണ്ടാമത്തേൻ്റെ വേരിയൻസ് കിട്ടും അങ്ങനെ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റിങ് ചെയ്യുക വേരിയൻസ് തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് വേരിയൻസ് കാണണം അത് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് ദ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഫോം ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഫോം എന്നതും കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് എന്ന രണ്ട് വേരിയ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇവ തമ്മിൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇൻഡി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റാണ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കും ഇത് നമ്മൾ ലിബ്ര ഓഫീസ് കാൽക്കുൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും പിന്നെ ന്യൂമറിക് ജി ന്യൂമറിക്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ലിബ്ര ഓഫീസ് കാൽക്കുൽ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഈ ഡാറ്റകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ടെസ്റ്റിങ് നടത്താം അപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് നോട്ട് രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് എടുക്കും എച്ച് വണ് നോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് എടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിങ് സാധാരണ പോലെ ചെയ്യും ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലെ രണ്ട് സെക്ഷൻ എ സെക്ഷൻ ബി രണ്ട് 
എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു എക്സാം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക്